பார்க்கும் முகமெல்லாம் இறை சாயல் தெரிகிறதே கேட்கும் மொழி எல்லாம் இறை வார்த்தை ஒழிக்கிறதே பார்க்கும் முகமெல்லாம் இறை சாயல் தெரிகிறதே கேட்கும் ஒன்பது வார நவநாட்களில் இது இரண்டாம் வாரம் இத்திருப்பலியாகியது சிறப்பாக மக்களுக்காக போராடி மரணமடைந்த அருள் தந்தை ஸ்டான்சாமியின் ஆன்ம இழைப்பாற்றிக்காகவும் மேலும் தர்மராஜ் லீமா ஆகாஷ் கருத்துப்படி புனித அந்தோனியாருக்கு நன்றியாக மலையப்பன் வீடு ரெஜினா மேரி ஜோ விக்டர் புஷ்பா ஜெர்லின் லியோ ஆரோக்கிய லியோ கருத்துப்படி குடும்ப கருத்துக்களுக்காகவும் அந்தோனியாருக்கு நன்றியாகவும் வினோத் மெக்கேல் ஆஞ்சிலா மெர்சி செபாஸ்டியன் கருத்துப்படி புனித அந்தோனியாருக்கு நன்றியாக சொரப்பாறை களம் அல்போன்ஸ் மேரி பெனிட்டோராஜ் கருத்துப்படி திருமண தடை நீங்க சொரப்பாறை களம் பென்டோராஜ் கருத்துப்படி மறித்த செலீனா ஆன்மை இழைப்பாற்றுக்காக சொரப்பாறை களம் பென்சி கருத்துப்படி கருத்துக்கள் நிறைவேறும்படியாகவும் பெபின் நட்படிப்பிற்காகவும் ராமாண்டி சல்லை ஞானி வீடு வில்லியம் ஞானஜோதி கருத்துப்படி தொழில் முன்னேற்றம் அடையவும் குழந்தைகளின் நட்படிப்பிற்காகவும் பர்த்து மணியம் வீடு ரெனால்டு உஷா கருத்துப்படி அந்தோனியாருக்கு நன்றியாக நல்லூர் சிசிஆர் காலனி குட்டி வீடு பிரான்சிஸ் ரீதா மேரி ஆண்டினி அனுஷியா கருத்துப்படி குடும்ப கருத்துக்கள் நிறைவேறும்படியாகவும் வெள்ளச்சிகுளம் ஒண்டிக்காரர் வீடு சூசை மேரி கருத்துப்படி அந்தோனியாருக்கு நன்றியாக ராமாண்டி சலை மெக்கன் வீடு செல்வராஜ் பவுலி மேத்யூ மரிய பிரியா பிரான்க்லின் கருத்துப்படி அந்தோனியாருக்கு நன்றியாக மணல்காடு சேவியர் ரீனா கருத்துப்படி தோமையார் பாக்கியம் உத்திருக்கிற ஆன்மாக்களுக்காக மணல்காடு ஜோபின் செலின் கீதா சனா சாண்டோ கருத்துப்படி அந்தோனியாருக்கு நன்றியாக சொரப்பாறை கோவில் மணியம் வீடு ஆண்ட்ரூஸ் அனிதா கருத்துப்படி அலன் உடல் நலம் பெற நவீன்ராஜ் கவீன்ராஜ் கருத்துப்படி அந்தோனியாருக்கு நன்றியாகும் கருத்துக்கள் நிறைவேறும்படியாகும் சொரப்பாறை மலையப்பன் வீடு ஜான் விக்டர் புஷ்பா கருத்துப்படி கருத்துக்கள் நிறைவேறும்படியாக வில்லூனி கலாண்டார் வீடு ஸ்டாண்டலின் செலின் கருத்துப்படி அந்தோனியாருக்கு நன்றியாக பொதிக்கல் இன்னாசி முத்தார் வீடு அருள்ராஜ் ஜோதி அபியா சிபியா கருத்துப்படி லூர்த மேதி நான்காம் ஆண்டு ஆண்மைகளை பாற்றுக்காக குளராயம்பாளையம் ஆண்டனி லுனிகா மேரி கருத்துப்படி அந்தோனியருக்கு நன்றியாக மலையப்பன் வீடு ரெஜினா மேரி கருத்துப்படி அந்தோனியருக்கு நன்றியாக பட்டமரத்தார் வீடு லூர்த மேரி கருத்துப்படி அருள் சகோதரர் செசிலியா ஆண்மைகளை பாற்றுக்காக மணல் காடு சின்ன பண்ணாடிச்சி வீடு பால் ஆண்டனி மெர்சி அஜய் ஜெர்லின் கருத்துப்படி அந்தோனியாருக்கு நன்றியாக இந்த திருப்பாளியானது ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கப்படுகிறது தந்தை மகன் தூய ஆவியானவரின் பெயராலே ஆமேன் தூய மூவொரு இறைவனுக்கு இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் தூய தெய்வ அன்னையே எங்கள் துன்ப வேளைகளில் நாங்கள் உமது அடைக்கலத்தை தேடிய உடன் வருகின்றோம் மகிமை நிறைந்த உள்ளமா சில்லாத உள்ளமான கண்ணியே எங்கள் மன்றாட்டை தள்ளிவிடாமல் எல்லா ஆபத்துக்களிலிருந்தும் எங்களை காத்தருளும் ஆமேன் வேண்டுதல் செவம் இப்புண்ணிய திருத்தலத்தில் மாற்றி கொண்டு எழுந்தருள் இருக்கிற புனிதம் தோணியாரே இயேசு பாலனை கையிலேந்தும் பேறு பெற்ற பரிசுத்ததனம் விளங்கும் லீலியே இன்னொருவோரின் சஞ்சீவியே பாவிகளின் தஞ்சமே 
உமது ஆதரவை நாடி ஓடி வந்துள்ள எங்களுக்காக இறைவனிடம் மன்றாடுவீராக கோடி அற்புதரான புனித அந்தோணியாரே தீயவனை விரட்டி ஓட்டுபவரே கருணையின் வள்ளலே உலகில் எங்கள் ஆதரவும் தஞ்சமும் நீர் அல்லவோ நீர் எங்கள் ஞான தந்தை என்பதை எங்களுக்கு காண்பித்தருளும் உம்மை தேடி வந்த நிர்பாகியரான எங்கள் மேல் தயவாயிரும் அழுகின்றவர்களை அரவணை தருளும் அல்லல் ஒருவோருக்கு ஆறுதல் அழியும் நீர் ஆதரியாவிட்டால் எங்களை வேறு யார் ஆதரிப்பார் நீர் இறங்காவிட்டால் எங்கள் மீது வேறு யார் இறக்கம் கொள்வார் நீர் உதவாவிட்டால் எங்களுக்கு வேறு யார் உதவுவார் நீர் நினையாவிட்டால் எங்களை வேறு யார் நினைப்பார் தஞ்சம் என்று ஓடி வந்த அடியோர்கள் பேரில் தயவாயிரும் கருணையின் கடலே தவிப்போரின் தாபரமே துணை இல்லாதவருக்கு தஞ்சமே உமது திருத்தலம் தேடி வந்தோம் எங்கள் இடர்களை நீக்கி நாங்கள் விரும்பி கேட்கும் விண்ணப்பத்திற்கு செவி சாய்த்து இறைவனிடம் நாங்கள் கேட்பவற்றை பெற்று தாரும் எங்கள் அன்பான தந்தையே எங்களை முழுவதும் உமக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம் இறைவனிடம் சக்தி வாய்ந்தவரே உமது மன்றாட்டால் எங்களுக்கு உதவி செய்ய விரைந்து வருவீராக இறை மக்களின் மன்றாட்டு எங்கள் திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் நாட்டு தலைவர்கள் சமூக தலைவர்கள் அனைவருக்கும் ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் அளித்துள்ள வேண்டும் என்று புனித அந்தோணியார் வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் மக்கள் அனைவரும் சமுதாய சமாதானத்திலும் சமய ஒற்றுமையிலும் சகோதரர்களைப் போல வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்று புனித அந்தோணியார் வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் இத்திருத்தலத்தை நாடி வரும் பக்தர்கள் உமது திருவுள்ளத்தின்படி உடல் நலத்தில் நீடிக்கவும் மன அமைதியற்றோ நிம்மதியடையவும் வேண்டும் என்று புனித அந்தோணியார் யாவராலும் கைவிடப்பட்டு நம்பிக்கை இழந்து நிற்கும் நெருக்கடியான வேளையில் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று புனித அந்தோணியார் வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடு பிரியமானவர்களே இது ஒன்பது வார நம்ம நாட்கள்ல இரண்டாவது வாரம் இந்த இரண்டாவது வாரத்தில் நம்முடைய குடும்ப கருத்துக்கள் நம்முடைய மனதில் இருக்கிற எல்லா தேவைகள் நம்முடைய திட்டங்கள் நம்முடைய முயற்சிகள் அனைத்தையும் இறைவனுடைய பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம் இந்த திருத்தலம் கட்டப்பட்ட ஏழாவது ஆண்டு நிறைவின் அந்த ஒன்பது வார நவ நாட்கள்ல இந்த இரண்டாவது வாரத்தில் எல்லா தேவைகளையும் இறைவனுடைய பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காகவும் செவித்து ஒப்புக் கொடுப்போம் மன்றாடுபவமாக எல்லாம் வல்ல இறக்கமுள்ள இறைவா உமது அளவில்லா அன்புக்குரியவரும் உமது அருளின் துணையால் கோடி அற்புதம் பெற்ற பணி தந்தோணியாரை அண்டி வந்துள்ள உமது மக்களாகி எங்கள் பேரில் உமது கருணை கண்களை துருப்பியர்களும் எங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆமே போற்றிடும் தூயவனை உந்தன் பாதரம் நாடி வந்து மாநிலம் போற்றிடும் தூயவனை உந்தன் பாதரம் நாடி வந்து கோடி அற்புதரன புகழ் பேற்றி கோடி போற்றிடும் தூயவனே உந்தன் பாதரம் நாடி வந்து ஏசுவை கையில் தாங்கியதால் இறைவனின் அருளை அடைந்தீரே ஏசுவை கையில் தாங்கியதால் இறைவனின் அருளை அடைந்தீரே மலை போல் வரும் துய வாழ்வினிலே மலை போல் வரும் துய வாழ்வினிலே நிலை கொள்ளையாதிரும் கருவி மாநிலம் போற்றிடும் தூயவனே உந்தன் பாதரம் நாடி 
நோயாளிகளை ஆசிர்வதித்தல் ஆண்டவருடைய பெயராலே நமக்கு உதவி உண்டு அவரே பரலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் படைத்தவர் ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக ஜபிப்புமாக ஆண்டவரே உடல் நோயால் வருந்தும் உமது ஊழியரை பாரும் நீர் உண்டாக்கிய ஆன்மாக்களுக்கு ஆறுதல் தாரும் நாங்கள் துன்பங்களினால் தூய்மை அடைந்து உமது இரக்கத்தினால் விரைவில் குணமடையும்படி அருள் புரிவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் ஆமீன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பாதுகாக்க உங்கள் நடுவிலும் உங்களை காப்பாற்ற உங்களுக்குள்ளும் உங்களுக்கு வழிகாட்ட உங்களுக்கு முன்னும் உங்களுக்கு காவலாக இருக்க உங்களுக்கு பின்னும் உங்களை ஆசிர்வதிக்க உங்கள் மேலும் இருப்பாராக தந்தை மகன் தூய் ஆவியானவரின் பெயராலே ஆமீன் எதிர்பார்ப்பதற்கு மேலான ஆசிர்வாதங்களை நான் தருவேன் என்ற இறைவனுடைய வாக்குறுதிகளை இந்த திருத்தலம் பல நாட்கள்ல பல நேரங்கள்ல உண்மையாக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டம் இன்றளவும் கொரோனாவினுடைய தாக்கம் இருக்கிற இந்த காலகட்டத்திலையும் இந்த திருத்தலத்திற்கு நிறைய பக்தர்கள் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் கடந்து வருகிறார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த திறந்திருக்கிற ஆலயத்திற்குள்ள கண்ணீரோடு இருக்கிற மனிதர்கள் எத்தனையோ பேரை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது இறைவன் பல்வேறு ஆசிர்வாதங்களை தருகிற ஒரு பேராலயமாக இது இருக்கிறது என்பது நிதர்சனமான உண்மை எங்க நம்பிக்கையோடு உள்ள போறோமோ அங்க நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை நிதர்சனமாக்கி விட்டு இறைவன் தந்து விட்டார் என்ற ஒரு பெருமையோடு திரும்பி வருவோம் அதுதான் இந்த ஆலயம் நமக்கு கொடுக்கிற நம்பிக்கை அதுதான் திருப்பாடல் சொல்வார் எவனெல்லாம் கண்ணீரோடு கண்ணீரோடு விதைக்கு செல்வரன் அக்களி அக்களிப்போடு அறுவடை செய்வான் கண்ணீரோடு இந்த ஆலயத்துக்குள்ள வந்து ஜபிக்கிறவன் அக்களிப்போடு திரும்பி போவான் அந்த செய்தி அவனுக்கு அவர்கள் கேட்ட அந்த விஷயம் நிச்சயமாய் நடந்தது என்ற ஒரு சந்தோஷத்தோடு திரும்பி போவார்கள் எனவே நிறைய ஆசிர்வாதம் நம்மையும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் சந்திக்க இந்த இரண்டாவது வார இந்த ஒன்பது வார நவ நாட்களில் இந்த இரண்டாவது வார இந்த நிகழ்வுகள் இறைவனுக்கு வெற்றியான நிகழ்வுகளாக இறை ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுத்தருகிற நிகழ்வுகளாக இறை ஆசிர்வாதம் நம்மையும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் சந்திக்கிற நிகழ்வுகளாக மாற வேண்டும் என்று ஜபிப்போம் அதோடு இந்த நம்முடைய அந்தோணியார் திருத்தலை 
யூடியூப் வலைத்தள பக்கம் வழியாகவும் கிரைஸ்த கிங் யூடியூப் வலைத்தள பக்கம் வழியாகவும் ஸ்கை டிவி வழியாகவும் உங்கள் வீடுகளிலிருந்து இந்த திருப்பலியை காணுகிற இந்த திருப்பலியில் பங்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் இறை ஆசீர்வாதம் நிறைவாக பெற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த திருப்பலியில் சிறப்பாக செபி தோப்பு கொடுப்போம் திருப்பலியை இறைவனுக்கு ஏற்ற விதத்தில் ஒப்பு கொடுக்க நம்முடைய பாவங்களை ஏற்ற மனம் வருந்தி இறைவனிடம் மன்னிப்பு மன்றாடுவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவியென ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்போதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வான தூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீதி இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை முடிவில்லா நித்திய வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக ஆமீன் வீற்றிருக்கும் மீட்பரே 
ஆட்சி <laughs> முதல் வாசகம் நீரிலிருந்து நான் இவனை எடுத்தேன் என்று கூறி அவள் அவனுக்கு மோசே என்று பெயரிட்டார் விடுதலை பயண நூலிலிருந்து வாசகம் அத்தியாயம் ரெண்டு வசனம் ஒன்று முதல் பதினைந்து முடிய அந்நாட்களில் லேவே குலத்தவர் ஒருவர் லேவே குல பெண்ணை மனம் செய்து கொண்டார் அவள் கருவுற்று ஓர் ஆண்மகவை ஈண்டெடுத்தாள் அது அழகாக இருந்தது என்று கண்டாள் மூன்று மாதங்களாக அதனை மறைத்து வைத்திருந்தாள் இதற்கு மேல் அதனை மறைத்து வைக்க ஈழாததால் அதனை அதனுக்காக கோரை கோரை புல்லால் பேழை ஒன்று செய்து அதன் மீது நீலக்கு கீழ் இவற்றை பூசினாள் குழந்தையை அதனுள் வைத்து நைல் நதி கரையில் உள்ள நாணல்களில் விட்டு வைத்தாள் அதற்கு என்ன ஆகுமோ என்பதை அறிந்து கொள்ள குழந்தையின் சகோதரி தூரத்தில் நின்று கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது பார்வோனின் மகள் நைல் நதியில் நீராட இறங்கிச் சென்றாள் அவள் தோழியரோ நைல் நதி கரையில் உலாவி கொண்டிருந்தனர் அவள் நான் நாளிடையே பேழையை கண்டு தன் தோழி ஒருத்தியை அனுப்பி அதை எடுத்தாள் அதை திறந்தபோது ஓர் ஆண் குழந்தையை கண்டாள் அது அழுது கொண்டிருந்தது அதன் மேல் அவள் இரக்கம் கொண்டாள் இது எபிரேய குழந்தைகளில் ஒன்று என்று அவள் உடனே குழந்தையின் சகோதரி பார்வோன் மகளை நோக்கி உமக்கு பதிலாக பால் ஊட்டி இக்குழந்தையை வளர்க்க எபிரேய செவியில் ஒருத்தியை நான் சென்று அழைத்து வரட்டுமா என்று கேட்டாள் பார்வோனின் மகள் அவளை நோக்கி சரி சென்று வா என்றாள் அந்த பெண் சென்று குழந்தையின் தாயையே அழைத்து வந்தாள் பார்வோனின் மகள் அவனை நோக்கி இந்த குழந்தையை நீ எடுத்து செல் எனக்கு பதிலாக நீ பால் ஊட்டி அதனை வளர்த்திடு உனக்கு கூலி கொடுப்பேன் என்றாள் என் குழந்தையை எடுத்து சென்று அதனை பாலூட்டி வளர்த்து வளர்த்தாள் அப்பெண் குழந்தையை வளர்ந்த பின் அவள் பார்வோனின் மகளிடம் அவனை கொண்டு போய் விட்டாள் அவள் அவனை தன் மகன் என கொண்டாள் நீரிலிருந்து நான் இவனை எடுத்தேன் என்று கூறி அவள் அவனுக்கு மோசே என்று பெயரிட்டாள் அக்காலத்தில் மோசே வளர்ந்து விட்ட போது தம் இனத்தவருடன் சென்றிருந்தார் அவர்களுடைய பார சுமைகளையும் பார்த்தார் மேலும் தம் இனத்தவனான எபிரியன் ஒருவனை எகிப்தியன் ஒருவன் அடிப்பதையும் கண்டார் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து யாரும் இல்லை என கண்டு அந்த எகிப்தியனை அடித்து கொண்டு மணலுக்குள் புதைத்து விட்டார் அடுத்த நாள் அவர் வெளியே சென்றபோது எபிரியர் இருவருக்கு இடையே கைகலப்பு நடந்து கொண்டிருந்ததை கண்டார் குற்றவாளியை நோக்கி உன் இனத்தவனை ஏன் அடிக்கிறார் என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் எங்கள் மேல் உன்னை தலைவனாகவும் நடுவனாகவும் நியமித்தவன் எவன் எகிப்தியனை கொண்டு கொண்டது போல் என்னையும் கொள்ளுவாயா நீ இப்படி பேசுகிறாய் என்று சொன்னான் இதனால் மோசே அச்சமிட்டார் நடந்தது தெரிந்து விட்டது உறுதியா உறுதியே என்று சொல்லி கொண்டார் இச்செய்தியை பார்வோன் 
கேள்விற்ற போது மோசே மோசையை கொள்ள தேடினான் எனவே மோசே பார்வோனிடமிருந்து தப்பி ஓடி மிதியான் நாட்டில் குடியிர் குடியிருக்க வேண்டியதாயிற்று இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி பதிலை பாடல் கடவுளை நாடி தேடுவோரே கடவுளை நாடி தேடுவோரே உங்கள் உள்ளம் ஊக்கமடைவதாக உங்கள் உள்ளம் ஊக்கமடைவதாக அழகமிகு நீர்த்திரையில் அழிந்திருக்கின்றேன் நிற்க இடமில்லை நிலை கொள்ளாத நீருள் ஆழ்ந்திருக்கின்றேன் வெள்ளம் என் மீது புரண்டோடுகின்றது பல்லவி கடவுளை நான் தேடுவோரே கடவுளை நாடி தேடுவோரே உங்கள் உள்ளம் ஊக்கமடைவதாக உங்கள் உள்ளம் ஊக்கமடைவதாக ஆண்டவரே நான் தக்க காலத்தில் உண்மை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்கின்றேன் கடவுளே உமது பேரன்பின் பெருக்கினால் எனக்கு பதில் மொழி தாரும் துணை செய்தில் நீர் மாறுவா மாறுவாதா பல்லவி கடவுளை நாடி தேடுவோரே கடவுளை நாடி தேடுவோரே உங்கள் உள்ளம் ஊக்கமடைவதாக உங்கள் உள்ளம் ஊக்கமடைவதாக எளியோரின் சிறுமை பாட்டுவன் காயமுற்றவன் கடவுளே நீர் அருளும் மீட்பு எனக்கு பாதுகாப்பாயிருப்பதாக கடவுளின் பெயரை நான் பாடி புகழ்வேன் அவருக்கு நன்றி செலுத்தி அவரை மாற்றிமைப்படுத்துவேன் பல்லவி கடவுளை நாடி தேடுவோரே கடவுளை நாடி தேடுவோரே உங்கள் உள்ளம் ஊக்கமடைவதாக உங்கள் உள்ளம் ஊக்கமடைவதாக எளியோர் இதை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் கடவுளை நாடி தேடுபவர்களோ உங்கள் உள்ளம் ஊக்கமடைவதாக பல்லவி கடவுளை ஆண்ட ஆண்டவர் ஏழைகளின் விண்ணப்பத்திற்கு செய்தாய்க்கின்றார் சிறைப்பட்டதும் மக்களை அவர் புறக்கணிப்பதில்லை பல்லவி கடவுளை நாடி தேடுவோரே கடவுளை நாடி தேடுவோரே உங்கள் உள்ளம் ஊக்கமடைவதாக உங்கள் உள்ளம் ஊக்கமடைவதாக கடினப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள் மாறாக நீங்கள் அவரது குரலுக்கு செவி சாய்த்தால் எத்துணை நலம் ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக செய்திலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாற்றி உமக்கு மத்திய உணர்ச்சி பதினோரு அவதிகாரம் இருபது தொடங்கி இருபத்தி நான்கு முடிய உள்ள இறை வார்த்தைகள் அக்காலத்தில் ஏசு வல்ல செயல்கள் பல நிகழ்த்திய நகரங்கள் மனம் மாறவில்லை எனவே அவர் அவற்றை கடி கண்டிக்க தொடங்கினார் கிராசின் நகரே ஐயோ உனக்கு கேடு பெத்சாய்தா நகரே ஐயோ உனக்கு கேடு ஏனெனில் உங்களிடையே செய்யப்பட்ட வல்ல செயல்கள் தீர் சீதோ நகரங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தால் அங்குள்ள மக்கள் முன்பே சாக்கு உடை உடுத்தி சாம்பல் பூசி மனம் மாறி இருப்பர் தீர்ப்பு நாளில் தீருக்கும் சீதோனுக்கும் கிடைக்கும் தண்டனையை விட உங்களுக்கு கிடைக்கும் தண்டனை கடினமாகவே இருக்கும் என நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கப்பர் நாகோமே நீ வானளாவ உயர்த்தப்படுவாயோ இல்லை பாதாளம் வரை தாழ்த்தப்படுவாய் ஏனெனில் உன்னிடம் செய்யப்பட்ட வல்ல செயல்கள் சோதோமில் செய்யப்பட்டிருந்தால் அது இன்று வரை நிலை துருக்குமே தீர்ப்பு நாளில் சோதோமுக்கு கிடைக்கும் தண்டனையை விட உனக்கு கிடைக்கும் தண்டனை கடினமாகவே இருக்கும் என நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் இது வாழ்வுதரும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி இறைவகனை சுபல் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே மூவர் இறைவன் பெயரால் 
ஆண்டு வரேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் உங்களுக்கு குறித்து அங்குகின்றேன் தாஸ் டுவஸ்கி அப்படிங்கிற ஒரு ரஷ்யன் ஆத்தர் அவர் எழுதின ஒரு குட்டி கதை ஒரு ஒரு மாதிரி மதியான நேரம் ஒரு மதிய நேரம்னா வெயில் சுட்டெரிக்கிற ஒரு நேரம் அது ஒரு பொட்டல் காடு நிறைய மரங்கள் இருக்காது ஏதாவது ஒரு சில மரங்கள் தான் இருக்கும் அதுவும் முள் மரம் அதிகம் இருக்கிற ஒரு பொட்டல் காடு அதில் நிறைய இடங்களில் புல்லெல்லாம் கருகி கிடக்குது அது ஒரு வெப்பமான காலகட்டம் சென்டரில் ஒரே ஒரு முள் மரம் நின்று கொண்டிருக்கிறது அந்த முள் மரத்துக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இந்த தண்ணியெல்லாம் வற்றி போய் கடைசி நேரத்தில் கொஞ்சம் ஊண்டு தண்ணி அந்த தண்ணி மட்டும் கிடக்கிறது அதுக்கு அடியில் அதுக்கப்புறம் அதை விவரிக்கிறார் அந்த இடம் எப்படி இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற மனிதரை வந்து விவரிக்கிறார் ஒரு இளம் பெண் தன்னுடைய முதல் பிரசவத்திற்காக காத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு இளம் பெண் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் குழந்தை பிறந்துரும் அவ பக்கத்தில் யாரும் இல்லை தனியாக மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறாள் தனியாக அந்த பொட்டல் காட்டில் வந்தபோது அவருக்கு அந்த பெண்ணுக்கு பிரசவ வேதனை வருகிறது முதல் பிரசவம் பிரசவ வேதனையோடு அங்கு இருக்கிறாள் அந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் தாஸ்டோவஸ்கி அப்படியே அதை அதை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே வருவார் அந்த பெண்ணினுடைய நிலைமை முதல் பிரசவம் பக்கத்தில் யாரும் இல்லை ஒரு பொட்டல் காடு வெயில் அவ்வளோ வெயில் சுட்டிருக்கின்றது அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு முள்ளு மரத்திற்கு அடியில் படுத்துக்கிறார் அந்த பொண்ணு அப்படியே கண்ணை உயர்த்தி பார்க்கிறாள் அங்கிருந்து ஏதோ ஒரு மனிதன் வருகிறான் ஒரு மனிதன் அங்கிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறான் இப்போ தாஸ்டோவஸ்கி அந்த மனிதனை பற்றி சொல்கிறார் அந்த மனிதன் யார் அவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னா அந்த ஊரிலேயே மிக மோசமான ஒரு மனிதன் அதாவது அவனை வந்து கூட்டத்தில் பார்த்தாலே நல்ல தைரியமான மனிதர்களுக்கே உடல் எல்லாம் நடுங்கும் அந்த மாதிரி மிக மோசமான ஒரு மனிதன் என்று பெயர் எடுத்தவன் நிறைய ரேப் கேஸு நிறைய பெண்களை மானபங்கப்படுத்தியவன் நிறைய டைம் ஜெயிலில் இருந்தவன் ஒரு முரடன் அந்த அவர் சொல்கிற அந்த வார்த்தைகளையே அந்த மனிதன் நமக்கு மனசில் வருவான் எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான் என்று மிக மோசமான ஒரு மனிதன் அங்கிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த பெண் கண்ணை உயர்த்தி பார்க்கும்போது அந்த மனிதனை அவன் யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா அந்த ஊருக்குள்ளே தெரியும் அவன் மோசமான மனிதன் என்பது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அந்த பெண்ணும் பார்க்குறா இவ்வளோ மோசமான மனிதன் உடனே கடவுளை சபிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன் கடவுளே உனக்கெல்லாம் மனசாட்சிங்கிறதே கிடையாது இந்த நேரத்தில் என்னால் எழுச்சி ஓடக்கூட முடியாது இவ்வளோ மோசமான ஒரு மனிதன் வர்றான் என்னுடைய சூழ்நிலை உனக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு நல்ல மனிதன் அனுப்பலினா கூட பரவாயில்ல இவ்வளோ மோசமான மனிதனை ஏன் இங்கே அனுப்பி விடுவ அவன் நேராக இந்த பெண்ணை பார்த்து தான் வர்றான் நேராக வேற எங்கும் இல்லை நேராக அந்த பொண்ணை பார்த்து வர்றான் வரும்போது அந்த அவன் பக்கத்தில் வரும்போது அந்த குழந்தை பிறந்து விடுகின்றது வைக்கிற வந் வர்றா வந்து அந்த இடுப்பில் ரெண்டுலையும் கையை வச்சு நின்று கொஞ்சம் நேரம் பார்க்குறான் பார்த்துட்டு அந்த ரத்தமும் தசையுமாக கிடக்கிற அந்த பு புதிதாக பிறந்த ரத்தத்தோடு கிடக்கிற அந்த பிஞ்சு குழந்தைய கையில் எடுக்கிறான் அந்த கையில் எடுத்து அந்த தன்னுடைய துணி எல்லாம் அழுக்காத்தான் இருக்குது ஒரு மோசமான மனிதனுங்க போது துணி அழுக்காக இருக்குது அந்த துணியிலேயே அந்த ரத்தங்களை எல்லாம் துடைக்கிறான் தான் இதுவரை கொலை செய்வதற்கு மட்டும் தவறான செயல்களுக்கு மட்டும் வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து அந்த தொப்புள் கொடியை கட் பண்ணுறான் அந்த தாயின் கை கையில் அந்த குழந்தை தன்னுடைய முதல் பாலை குடிப்பதற்காக அந்த பொண்ணு கையில் கொடுத்துட்டு அந்த இரத்தத்தையெல்லாம் அப்படியே ட்ரெஸ்லேயே தொடச்சிட்டு போய் பக்கத்தில் அந்த சேரும் சதை சகதியமாக இருக்கிற அதிலிருந்து கொஞ்சம் தெளிவு பண்ணி கொஞ்சோண்டு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பெண்ணினுடைய வாயில் கொடுத்து விட்டு நடந்து போகிறான் தாஸ்டோவஸ்கி கதையை முடிக்கிறார் முடிச்சுட்டு அது கீழே எண்டு காடு போடுவாங்கள்ல அதில் முப்பது கடைசியில் முடிக்கிறாரு முடிக்கும்போது அந்த கதைக்கு தலைப்பை அங்கே அந்த இடத்துல வைக்கிறார் தாஸ்டோவஸ்கி ஒரு மனிதன் பிறந்தான் அ மேன் ஹாஸ் பான் அப்படின்னு சொல்லி தாஸ்டோவஸ்கி முடிப்பார் ஒரு மனிதன் பிறந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கதைக்கு தலைப்பு ஒரு குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னு இருக்கலாம் ஆனால் தாஸ்டோவஸ்கி வேண்டுமென்றே வைக்கிறார் ஒரு மனிதன் பிறந்தான் அந்த இங்கிலீஷில் மேன் ஹாஸ் பான் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவார் அந்த மேன் ஈஸ் பான் இல்லை மேன் ஹாஸ் பான் அந்த நேரத்தில் ஒரு புனித புதிய மனிதன் பிறந்து விட்டான் இது வரைக்கும் தவறுகளை செய்துட்டு இருந்தவன் இந்த ஒரு நிகழ்வின் மூலமாக ஒரு புதிய மனிதனாக பிறக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வை தாஸ்ட்ரோவஸ்கி அங்கு பதிவு செய்கிறார் இன்னைக்கு நற்செய்தி வா பார்த்து வாசிக்கும் போதும் மனசில் ஒரு ரெண்டு நாட்களாகி அந்த நற்செய்தி வாசிச்சுட்டு என்ன பிரசங்கம் இதை வைத்துட்டு என்ன பிரசங்கம் வைக்கிறது அது சபிக்கிறார் கிராசி நகரே உனக்கு ஐயோ கேடு பெத்சாயதா நகரே உனக்கு ஐயோ கேடு நீ வானலாவிய உயர்த்தப்படுவாயோ பாதாளம் வரை தாழ்த்தப்படுவாய் 
இந்த இறை வார்த்தையை வைத்து கொண்டு என்ன சொல்வது அப்படின்னா சில நேரங்கள் இறை வார்த்தைகள் நமக்கு வார்னிங்ஸ் கொடுக்கும் அதாவது நீ தப்பு பண்ணுற திருந்தி வா அப்படிங்கிறத இறை வார்த்தை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் தொடக்க நூல்லிருந்தே முதல்லிருந்தே நாம் அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம்னா எப்படியோ போட்டோம் அப்படின்னு கடவுள் நம்முடைய கடவுள் விட்டு விடுகிற கடவுள் அல்ல தவறு நடக்கும் பொழுது அந்த தவறை கண்டித்து சுட்டி காண்பிப்பவர் நம்முடைய கடவுள் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் விடு தொடக்க நூலில் மக்கள் எல்லாம் நல்ல சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த முதல் நாற்பது நாள் மழை பெய்து அந்த நோவா பெட்டகம் காப்புக்கப்படுகிற அந்த நிகழ்வை எடுத்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாம் நல்லா போய்கிட்டே இருக்குது ஆனால் அவங்க தப்பு பண்ணும்போது கடவுள் சொல்கிறாரு தவறு நீங்கள் செய்கிறது தவறு இதை இப்படியே என்னால் அனுமதிக்க முடியாது நோவாவை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கிறார் கூட வர்றதுக்கு நோவாவிட்ட சொல்கிறாரு ஒரு பெட்டகத்தை செய் யாரெல்லாம் வர்றாங்களோ அவங்கள எல்லாம் எடுத்துக்கோ யாரும் வருவதற்கு தயாராக இல்லை எனவே அந்த மக்கள் அழிக்கப்படுகிறார்கள் அதே மாதிரி இணை சட்டத்தை எடுத்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இணை சட்டம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இரவு அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வசனங்கள் எடுத்து வாசிக்கும் போது ஒரே ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் உன் கடவுளாகி ஆண்டவரை இன்று உனக்கு விதிக்கும் அவருடைய கட்டளைகள் அனைத்தையும் கடைபிடித்து கடைபிடிப்பதில் கருத்தாயிரு அப்பொழுது உலகில் உள்ள மக்கள் அனைத்திற்கும் மேலாக உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் உன்னை உயர்த்துவார் அதுக்கப்புறம் சொல்வார் நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய் வயல் வழிகளிலும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய் உன் கனிகள் உன் கருவின் கனி ஆசீர்வதிக்கப்படும் உன் மாவு பிசைகிற தொட்டி ஆசீர்வதிக்கப்படும் உன் ஆடுகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் உன் மாடுகளின் மந்தை ஆசீர்வதிக்கப்படும் அப்படியே ஆசீர்வாதத்தை சொல்லிட்டே போவார் போயிட்டு திரும்ப அந்த இறை வார்த்தை திரும்பும் அந்த இணை இணை சட்டம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனத்தில் வசு பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இதெல்லாம் ஆசீர்வாதம் திரும்ப அதில் ஒரு அருமையான வசனம் நீ கடன் கொடுப்ப நான் இருப்பேன் யார்கிட்ட கடன் வாங்க மாட்டாய் அது முடிச்சு திரும்ப பதினைந்தாவது வசனம் அப்படியே திரும்பும் ஆனால் உன் கடவுளாகி ஆண்டவரின் குரலுக்கு செவி மடுக்காமலும் இன்று நான் உனக்கு விதிக்கும் கட்டளைகளையும் நியமங்களையும் கடைபிடிப்பதில் கருத்தூன்றி இல்லா கலை கருத்தூன்றி இல்லாமலும் இருந்தால் இந்த சாபங்கள் எல்லாம் உன்மேல் வந்து உன்னுள் நிலைக்கும் அது சொல்ற இந்த சாபங்கள் எல்லாம் உன்மேல் வந்து உன்னில் நிலைக்கும் நீ நகரில் சபிக்கப்படுவாய் வயல்வெளிகளிலும் சபிக்கப்படுவாய் உன் கூடையும் உன் மாவு பிசையும் தொட்டியும் சபிக்கப்படும் இறை வார்த்தை ஒரு ஒரு சைடில் ஆசிர்வாதம்னு பேசும்போது அந்த சாபத்தையும் இறை வார்த்தை பேசுகிறது நீங்கள் வாசி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்னும் அதாவது வார்த்தைகள் ரொம்ப தெளிவாக ஷார்ப்பாக கொட்டுற மாதிரி இருக்கும் இறை வார்த்தை அதுதான் நீ கடைபிடித்தால் உனக்கு ஆசிர்வாதம் ஆனால் திரும்பி போனேன்னு வச்சுக்க உனக்கு சாபமும் நிச்சயமாக இருக்கும் அதுக்கு பெரிய உதாரணம் அப்படின்னா நம்முடைய தாவி இது அரசர் தவித அரசர் ஆடு மேய்க்கிற ஒரு பையனை கூட்டிட்டு வந்து அரசராக்கிறார் ஆடு மேய்க்கிற ஒரு பையன் ஆடு மேய்த்து கொண்டு இருக்கிற அந்த பையனை கூட்டிட்டு வந்து ஒரு கவனும் ஒரு கல்லையும் வைத்து கொண்டு கோலியாத்துங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியை வீழ்த்தி சவுல் அப்படிங்கிற ஒரு அரசனுக்கு அவன் எதிர்த்து நின்ற போதும் அவனை கூட்டி கொண்டு வந்து அரசராக்கிறார் பெட்சாபாவோடு தவறு செய்கிறார் தாவித அரசர் ஸோ ரெண்டு சாம்புவில் பதினோராவது அதிகாரம் பதினோராவது தவறு செய்கிறார் தவறு செஞ்ச உடனே பன்னெண்டாவது இறைவசனத்தில் நாத்தான் இறைவாக்கினர் வருவார் வந்துட்டு பேசுவார் நீ தப்பு பண்ணியிருக்கிற உன் அரசாங்கம் வீழும் உன் மகன் கொல்லப்படுவான் நீ சபிக்கப்படுவாய் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளையும் இறை வார்த்தை பேசும் இந்த ரெண்டு சாம்புவில் பதினோராவது பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசி பாருங்கள் ஒரு செக் ஒரு சைடு அதுக்கு முன்னாடி சாம்வியல் புத்தகத்தில் முதல் இது ரெண்டு சாம்வியலில் முதல் சாம்வியலில் பார்த்தீங்கன்னாலும் ரெண்டாவது சாம்வியல் தொடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னாலும் தாவீத அரசருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை மாதிரி வேற யாருக்கும் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்படவில்லை அவ்வளவு எல்லாத்தையும் கொடுப்பார் கடவுள் ஆனால் தவறு செய்யும் போது இந்த கடவுள் தண்டிப்பதற்கும் தயாராக ஒரு வார்னிங் வந்து நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் தவறு செய்யும் போது அதற்கான நாம் தண்டிக்கப்படுவோம் என்ற ஒரு வார்னிங்கையும் இறைவன் கொடுப்பார் என்பதை இன்று இறை வார்த்தை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றது இன்னைக்கு கொரோனா காலத்தில் இருக்கிறோம் இந்த கொரோனா காலமும் ஒரு வார்னிங் தான் இயற்கைக்கு எதிராக நாம் திரும்பினோம் என்றால் இயற்கை நமக்கு எதிராக திரும்பும் அப்படிங்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் நிறைய வைரஸ் கொடுத்துச்சு இதை வந்து இந்த கொரோனாவினுடைய அந்த வைரஸில் இது ஏழாவதோ எட்டாவதோ வைரஸ் நிப்பாக இருந்துச்சு நிறைய வைரஸ் கொடுத்துச்சு அதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படியே போய்கிட்டே இருந்துச்சு இருந்தும் மனிதன் திருந்துவதாக இல்லை பெரிய பெரும் பெரும் மழைகள் பேஞ்சிச்சு பெரிய பெரிய நிலநடுக்கங்கள் இருந்துச்சு பெரிய எரிமலை குரும் குமுறல்கள் இருந்துச்சு பெரிய ஆழிப்பேரலைகள் இருந்துச்சு நிறைய பேரை அதை கொன்றொழித்தது நிறைய ஆழிப்பேரலை இருந்துச்சு அது எல்லாம் மனிதன் அதை வந்து கேட்டுக்கிற மாதிரியே இல்லை அப்போ உன்னை தண்டிப்பேன் 
நான் தண்டிப்பேன் தவறு செய்தா என்றால் நிச்சயமாய் நீ சபிக்கப்படுவாய் அப்படிங்கிறதையும் அதை காண்பிப்பதற்காகத்தான் இறைவன் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் கொடுக்குறார் ஏன்னா ஒரு விதை விதி விஷயத்தை இறைவன் அனுமதித்து கொண்டே இருந்தார் என்றால் ஒரு காலகட்டங்களில் இந்த உலகம் இல்லாமல் போய்விடும் எல்லாத்தையும் இறைவன் ஆம் ஆம் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தால் என்றால் அது இல்லாமல் போய்விடும் அதுக்கு மேலே இன்னொரு உதாரணத்தை எடுத்து பார்த்தா ராயபுரம் ராயபுரம் ரொம்ப பிடிக்கும் இயேசுவுக்கு அந்த பனிரெண்டு சீடர்களில் இயேசு அன்பு செய்த சீடர் அப்படின்னா ராயப்பருக்கு ராயப்பட்டை ஏன்னா எல்லா விஷயத்தையும் ராயப்பட்டை பேசுவார் புனித பேதரிவிடம் எல்லா விஷயத்தையும் பேசுவார் ஆனால் தவறு செய்யும் போது போ பின்னாலே சாத்தானே அப்படின்னு அந்த ராயப்பரை பார்த்து சொல்லுவதற்கும் இயேசு தயாராக இருந்தார் ஆமாம் தப்பு நீ செய்கிறது தவறு என்று சுட்டி காண்பிப்பதற்கு இயேசு தயாராக இருந்தார் எனவே இந்த நகரங்கள் சபிக்கப்பட்ட இந்த இறை வார்த்தையை நாம் வாசிக்கும் பொழுது நாம் தவறு செய்யும் போது இறைவனால் தண்டிக்கப்படுவோம் என்ற பயமும் இருக்கணும் அதான் ஒரு போ ஒரு சைடு கடவுள் மேலே பக்தி இன்னொரு சைடு கடவுள் மேலே இருக்கிற பயமும் இருக்கணும் அதான் அந்த பய பக்தி நிச்சயமாக இருந்தால் இருந்தால் தான் இறைவனுடைய ஆசிர்வாதம் அனைத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவே இந்த இரண்டாவது வார நவநாள் இந்த ஒன்பது வார நவநாளில் இரண்டாவது வார நவநாளில் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற இந்த நேர காலகட்டங்களில் இந்த கொரோனாவினுடைய தாக்கம் இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் இறைவன் கொடுக்குற அந்த ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் செய்கிற தவறுகளிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் அதற்கு இறைவன் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தொடரும் திருப்பள்ளியில் ஜபிப்போம் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து என்றென்றும் வாழ்த்து பெறுவதாக காணிக்கை பாடல் சகோதர சகோதரிகளை நம் அனைவரும் இணைந்து ஒப்பு கொடுக்கிற இந்த பரிசுத்தமான திருப்பலி எல்லாம் தந்தையாக இறைவனை கேட்டதாகும் பிடிச்சவியுங்கள் ஆண்டவர் தம் பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாற்றிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்தின் நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து இப்பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக புனிதம் தோணியாரை விண்ணக படிப்பினையால் நிரம்ப திருவிழமானீரே அவருடைய பரிந்துரையால் அதே படிப்பினையை நாங்கள் உண்மையுடன் பாதுகாக்கவும் எங்கள் நன்னடத்தையால் அதை அறிக்கையிடவும் எங்களுக்கு அருள்வீராக நம்மோடு துயாவியானவரின் ஒன்றிப்பு இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் பணியாக உண்மை மன்றாடுகின்ற ஓடும் இருப்பாராக இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள் ஆண்டவரிடம் எழுப்பி உள்ள நம் இறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் அது தகுதி ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையின் சுமுள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்கள் ஆண்டவராகி கிறிஸ்து வழியாக ஏராளம் எவ்விடத்திலும் நாங்களும் நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்பக்குரிய செயலுமாகும் கிறிஸ்துவில் அனைத்தும் புதுப்பிக்கவும் அவருடைய நிறைவில் நாங்கள் அனைவரும் பங்கு பெறவும் நீ திருவிழமானே 
ஏனெனில் கடவுள் வடிவில் விளங்கிய அவர் தம்மையே வறுமையாக்கி சிலுவியில் சிந்திய தமது ரத்தத்தால் யாவும் அமைதி பெற செய்தா எனவே அவர் அனைத்திற்கும் மேலாக உயர்த்தப்பட்டு தமக்கு கீழ்படிப்போர் அனைவருக்கும் நிலையான மீட்பின் காரணரானார் ஆகவே வானதோ தர்ம தர்மை வானதோதரோடும் அருகினையில் அவர் போர் தலைமை தாங்குவோரோடும் வான்படைகளின் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்கள் முழுவது மாற்றி புகழ்ந்து பாடி முடிவின்றி பாடுவதாவது படைகளின் கடவுளமாண்டவர்கமும் மாற்றியால் நிறைந்துள்ளன உன்னதங்களிலே ஓசானா உன்னதங்களிலே மிகவும் உன்னதமான நீரும் இந்த சாதாரண அப்பமும் ரசமும் இயேசுவின் உடலும் ரத்தமுமாக மாறப்போகிற வேளை எனவே நம்மையும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் சிறப்பாக இந்த இரண்டாவது வார நவநாள்ல கலந்து கொள்ளுகிற நம் ஒவ்வொருவரும் இறைவனுடைய ஆசிர்வாதத்துக்குள்ள கிடந்து வருகிறோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு இறை வார்த்தை நம்மை தொட்டது போல இறை வார்த்தை நம்மை குத்தியது போல இறை வார்த்தை நமக்கு ஆசிர்வாதத்தை தந்தது போல இந்த நற்கருணை வழிபாடு நமக்குள் ஆறுதலையும் நமக்குள் தேறுதலையும் கொடுக்க இந்த நேரத்தில் பக்தியோடு இந்த மூன்றாவது நற்கருணை மன்றாட்டில் பங்கெடுப்போம் வானக தந்தையை நீர்மையாகவே தூயவர் உடைய படைப்புகள் எல்லாம் உம்மை புகழ்வது தகுமே ஏனெனில் உம்முடைய திருமகனாக எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து வழியாக தூய ஆவியாரின் செயலாற்றலால் அனைத்தையும் உய்வித்து தூய்மைப்படுத்துகின்றீர் கதிரவன் தோன்றி மறையும் வரை முதுபெயருக்கு தூய காணிக்கை ஒப்பு கொடுக்குமாறு உமக்கென உமக்களை இடையராது ஒன்று சேர்த்து வருகின்றீர் எனவே ஆண்டவரை உம கற்பனைக்கு நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள இக்காணிக்கைகளை அதே ஆவியால் தூய்மைப்படுத்த உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இவ்வாறு உம் திருமகனாக எங்கள் ஆண்டவரே சுவின் உடலும் ரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பணித்த மாறி இம்மாபெரும் மறை நிகழ்வை கொண்டாடுகின்றோம் ஏனெனில் அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட இரவில் அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை பிட்டு தம் சீடருக்கு அளித்தவர் கூறியதாவது இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பெண் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி ஆசி வழங்கி அதை தம் சீடருக்கு அளித்தவர் கூறியதாவது இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கை கூறிய என்றத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என்னைவாக ஆகவே ஆண்டவரே 
உன் திருமகனின் மீட்பளிக்கும் பாடுகளையும் வியப்புக்குரிய வியர்ப்பையும் உயிர்ப்பையும் வினையேற்றத்தையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம் இவர் மீண்டும் வருவார் என எதிர்பார்த்திருக்கும் நாங்கள் இப்புனிதமான உயிருள்ள பலியை நன்றி செலுத்தி உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உமது திருவையின் காணிக்கையை கண்ணோக்கீரளுமை மன்றாடுகின்றோம் இப்பலியினால் நீர் உள்ளம் கணிய திருவிழமானீர் இவ்வாறு உம்முடைய திருமகனின் திருவுடல் திருரத்தினால் ஊட்டம் பெறும் நாங்கள் அவருடைய தூய ஆவியால் நிரப்ப பெற்று கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே உடலும் ஒரே உள்ளமும் உடையவராக விளங்க செய்வீராக இவரே எங்களை உமக்கு என்றும் காணிக்கையாக்குவாராக இவ்வாறு உம்மால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோடு முதன் முதலாக புனிதமிக்க கண்ணியும் கடவுளின் தாயுமான மரியாள் அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்தூதர்கள் மாட்சிமிகு மறை சாட்சியர்கள் இத்திருத்தலத்தின் பாதுகாவலரான கோடி ஏற்புதர் பதுவையும் தோணியார் மற்ற புனிதர் அனைவரோடும் நாங்கள் உரிமை பேச்சுக்கு தகுதியுடையோர் ஆவோமாக இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது உதவியை பெறுவோம் என உறுதியோடு இருக்கின்றோம் அண்டவரே எங்களை உம்மோடு உப்புறவாக்கும் இப்பலி உலகிற்கெல்லாம் அமைதி மீட்பும் தர வேண்டும் என மன்றாடுகின்றோம் இவ்வுலகில் பயணம் செய்யும் உதிரவையை சிறப்பாக மடியாராகியும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் மறை மாவட்ட ஆயர் அந்தோனி சாமி பீட்டர் அபீர் எல்லா திருநிலையினர் ஆகி உமக்கு சொந்தமான இம்மக்கள் ஆகிய அனைவரையும் நம்பிக்கையிலும் அன்பிலும் உறுதி பெறச் செய்வீராக நீர் விரும்பியபடி உன் திரும்ப நின்று செபிக்கிற இந்த குடும்பங்களின் வேண்டுதல்களுக்கு கனிவுடன் செவி சாய்த்தொழிலும் கனிவுள்ள தந்தையே எங்கும் சிதறொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகளை கனிவுடன் உமோடு சேர்த்து கொள்ளும் இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் நம்முடைய குடும்பங்களில் மறித்தவர்கள் யாரும் நினையாத உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்கள் இந்த திருப்பலியில் நினைவு கூறப்படும் ஆன்மாக்கள் கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்டு அகில உலகெங்கும் இறந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய ஆன்மாக்கள் உமக்கு உகந்தவர்களாய் வாழ்ந்து இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அனைவரையும் உமது மாட்சியில் கனிவுடன் ஏற்றலும் நாங்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்து அவர்களோடு உமது மாட்சியால் என்றும் மன நிறைவடைவோம் என எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக அதை நோக்கி இருக்கின்றோம் இவர் வழியாகவே நீர் உலகிற்கு எல்லா நன்மைகளையும் வாரி வழங்குகின்றேன் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூய ஆவியானவரின் ஒன்றிப்பு எல்லா புகழும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே கடவுள் நம்முடைய வானக தந்தை நாம் அவருடைய அன்பான பிள்ளைகள் எனவே அந்த பிள்ளைகளுக்கு உரிய உரிமையோடு கையை உயர்த்தி அப்பா பிதாவே என்று வாழ்வி செய்வோம் எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயது என போற்ற பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுள்ளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் ஆண்டு வரே தீமை அனைத்திலிருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் நிறுவ உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் இது நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எமீப்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் வல்லமையும் என்றென்றும் 
ஆண்டவரே சுக்ரசபே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன் என் அமைதியே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று முந்திர தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் முதிரவையின் நம்பிக்கையை கொண்டு முதிரத்திற்கு ஏற்பதற்கு அமைதி மற்றும் அழித்தல்வீராக என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடும் உங்கள் குடும்பங்களோடும் என்று மெருப்பதாக ஒருவருக்கு ஒருவர் சமாதானத்தை அறிவித்து மகிழ்வோ உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எம்மேல் இரக்கம் வையும் உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எம்மேல் இரக்கம் வையும் உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே ஏமக்கு அமைதி அருளும் ஏமக்கு அமைதி அருளும் இதோ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தின் பாவத்தை போக்குகிற உன்னதை இறைவன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்வழிப்பதற்காக நம்முடைய குடும்பங்களுக்குள் நம்முடைய தேவைகளுக்குள் கடந்து வருகிற அன்பு இறைவன் இந்த எளிய அப்பரச வடிவில் நம் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்துக்குள்ளும் கடந்து வருகிறார் இந்த இறைவனுடைய திருவிருந்தில் பங்கு பெறுகிற நம் ஒவ்வொருவரும் பெயர் பெற்றவர்களே ஆண்டவரே நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவள் ஆனால் வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும் எனது ஆண்மா நலமடையும் கிருஷ்ணின் திருவுடலும் திருவிரத்தும் என்னை காத்து எனக்கு முடிவில்லா நித்திய வாழ்வழிப்பதா ஆசிர்வாதம் கடந்து வந்திருக்கிற இந்த நேரம் அன்பு நம் ஒவ்வொருவரையும் தொடுகிற இந்த வேலை உண்மையில்லாமல் எனக்கு யாரும் கடவுளே
இல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு தகப்பனே அன்றுவரே உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் மட்டுமே எனக்கு பெலன் என்ற ஒரு காலகட்டம் நிச்சயமாய் சிறப்பாக கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களோ உடன் இருக்கிறவர்களோ ரொம்ப தெரிஞ்சவர்களோ ரொம்ப நண்பர்களோ கூட உடன் இருக்க முடியாத ஒரு காலகட்டத்தில் அன்றுவரே நீர் என்னோடு இருந்தி அன்றுவரே என்னுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் நீர் தாங்கி கொண்டீர் அன்றுவரே இந்த கொரோனா காலகட்டம் தொழில் இல்லை வருமானம் இல்லை வெளியில் போக முடியல இருந்தாலும் என்னை பட்டினியாய் விடவில்லை தகப்பனே உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் என்னோடு பல நபர்கள் வழியாய் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு கடந்து வந்தது தகப்பனே அதற்காய் நன்றி அன்றுவரே நோய் வாய்ப்பட்டிருந்த காலத்தில் அன்றுவரை பல்வேறு நபர்கள் வழியாக உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் எனக்கு கிடைத்தது தகப்பனே அதற்காய் நன்றி லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் மனிதர்கள் இறந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் அன்றுவரே என்னை பெரிய விதமாய் ஆசிர்வதித்தேன் என்னை திரும்ப உம்முடைய ஆசிர்வாதத்திற்குள் கடத்தி கொண்டு வந்தீரே அதற்காய் நன்றி தகப்பனே ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் சூழ்நிலைகளை யோசித்து பாருங்கள் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் நம்முடைய குடும்பத்தில் நம்முடைய உறவுகளில் நம்முடைய நண்பர்களில் யாரும் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்படாதபடிக்கு இறைவன் காத்து வந்தாரே நம்முடைய பகுதியில் கொரோனாவின பாதிப்பு இருந்துச்சுனாலும் இறப்பு விகிதத்தை இல்லாமல் ஆக்கினாரே ஒரு சிலர் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் இறைவனுடைய திட்டம் மட்டும் நடந்தேறியது ஆனால் இறைவன் நம் அனைவரையும் காப்பாற்றினார் எதற்காய் நன்றி சொல்லுவோம் அடுப்பரே நன்றி இயேசுவே அடுப்பரே நன்றி இயேசுவே இந்த இரண்டாவது வார நவநாளில் இந்த திருத்தலத்திலிருந்து இந்த நவநாளை காணுகிற நான் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அனைவரே இந்த துருத்தலத்துக்குள்ள இந்த வாரம் முழுவதும் நுழைகிற ஒவ்வொரு மனிதர்களும் உமது ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவும் அனைவரே வீடுகளில் இருந்தபடி இந்த திருத்தலத்தை மனதில் தியானித்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பமும் உமது ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் சிறப்பாக பல்வேறு வியாதிகளில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நபர்கள் கேன்சர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நவ நபர்கள் கொரோனா வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நபர்கள் பல்வேறு நோய்களுக்குள்ள ஆட்பட்டிருக்கிற நபர்களை அன்றுவரே உம்பேடத்தின் மத்தியில் கொண்டு வருகிறோம் தகப்பனே நீர் தொட வேண்டும் நீர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அன்றுவரே அன்று யாயிர் ஜபித்தது போல அன்றுவரே என் இல்லத்துக்கு நீர் எழுந்தருளி வர நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லும் என் மகன் குணமடைவான் அன்றுவரே அதே வார்த்தைகள் தான் அன்றுவரே உங்களுடைய ஆலயத்துக்குள்ள எனக்கு வருவதற்கான நேரமோ வருவதற்கான சந்தர்ப்பமோ கிடைக்கவில்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு பகுதியிலிருந்து அன்றுவரையும் வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிற திருப்பலையை கண்டு கொண்டிருக்கிறேன் அன்றுவரே என்னால் உன் பக்கத்தில் வர முடியல ஆனால் நீர் வந்திருக்கிறேன் அதற்காய் நன்றி என்று சொல்லுவோம் இறைவன் ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமா இறைவன் நம்மை கடந்து வர வேண்டுமா பெரிய ஆசிர்வாதமும் பெரிய 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 பாக்கியங்களும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டுமா ஜமிப்போம் ஆசிர்வதியும் வல்லமையால் நிரப்பும் உமது உமது ஆசிர்வாதத்தால் முத்துறையிட்டாரும் ஆசிர்வதி ஆசிர்வதி நன்றி கூறி வென்றாடுவோமாக ஆண்டுபரேங்கள் இறைவா திருவுடலிலும் உயர் மதிப்புள்ள திரு ரத்தத்திலும் நிறைவு பெற்ற நாங்கள் உண்மை வேண்டுகின்றோ அதனால் இறைப்பற்றுடன் நாங்கள் கொண்டாடுவது மீட்பின் உறுதியை எங்களுக்கு தருவதாக எங்கள் அன்பராக ஈசுபுரசு வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோண்டுபுருங்களோடு இருப்பாராக உமாத்மாவோடும் இருப்பாராக ராம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியானவர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் நிறைவாய் ஆசிர்வதிப்பாராக இறைவனை கேட்டு சாட்சிகளாய் தொடர்ந்து வாழ சென்று வாருங்கள் திருப்பலை நிறைவேறிற்று நன்றி வலது வாய்க்காலுக்காக ஜபம் அன்பு தந்தையே இறைவா கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்ற இறை வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை வைத்து செவித்த பொழுது கிடைத்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய பகுதிக்கு தேவையான குடிநீர் திட்டங்களை நிறைவு செய்து எங்களுடைய இல்லங்களுக்கு நல்ல குடி தண்ணீரை பெற்றுக் கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் 
எங்களுடைய நீண்ட கால போராட்டமான வலது வாய்க்கால் திட்டத்திற்கு போதுமான நிதியை ஒதுக்கி எங்களுடைய தண்ணீர் அவகாசத்தையும் மீட்டெடுத்து கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் இத்திட்டம் சிறப்பாக தொடங்கப்பட்டிருக்கிற இவ்வேளையில் இதனை விரைந்து நிறைவு செய்து கொடுப்பீராக இவற்றை எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகிறோம் ஆமீன்